Efendim manşet ekonomiye hoş geldiniz. Tabii ki ekonomi de manşete atacağız ama perşembe günleri özellikle bu manşet atmadan önce de şirketlerin ve patronların son durumuna bakacağız. Yani şirketler ve patronlar nelerden etkileniyorlar? Özellikle ekonomideki krizlerden, finansal krizlerden en çok etkilenen iş insanları. İş insanlarının da son tahlilde durumları ne? Onları tahlil etmeye ve analiz etmeye çalışacağız ama bunun da tabii ki Kuantum fiziği ile aslında doğrudan ilgisinin olduğunu bu anlamda geçtiğimiz hafta sizinle paylaşmıştım. Ee, Hakan Usta araştırmacı aynı zamanda Endüstri Yüksek Mühendisi Hakan Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şimdi fizik tabi den, dendiği zaman şimdi matematik neyse fizikte odur. Yani rakamlar yalan söylemez ve rakamlar tespit eder. Ve bu tespitler sonucunda da kişilere bir takım e, fikirler verir. Hani MR makinesi nasıl vücudumuzu çekiyorsa ve Sarıyorsa, vücudumuzdaki evet. eksikleri fazlaları ortaya koyuyorsa... Kuantum fiziği de aslında frekanslarla e, ekonomideki hem şirketlerin hem de şirketleri yöneten patronların durumu hakkında bize bilgi veriyor. Dediniz geçtiğimiz hafta kaldık ve merak ediyoruz. Bu bilgiler nasıl veriliyor? Bu frekansların hayatımızdaki etkileri neden bu kadar çok yoğun? Ee, bu ikinci programımız tabii normalde konu o kadar geniş bir konu ki aylarca oturup konuşsak kalkamayız. Çünkü kuantum alanı daha yeni keşfedildi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii biz ne düşünüyorsak bunu da düşüncelerimizi de frekans olarak yaydığımız için ya da kabiliyetlerimizi yani beynimizde, zihnimizde, zihin altımızda nelerimiz varsa bunları biz bilgi olarak dışarıya yayıyoruz. Dolayısıyla başarılarımız, negatif yönlerimiz, işte geçen hafta bahsettiğin SWOT analizindeki negatif etkiler bunları hem şirketler bazında hem kişiler bazında özellikle finansal konularda e, biz insanlarla paylaşabiliyoruz. Şimdi şirketlerin e, hem güçlü kaslarını hem zayıf yönlerini SWOT analiziyle tespit etmek için şirkete giriyoruz. O şirket içinde birkaç ay çalışma yapıyoruz. Bütün evet. defterlerine bakıyoruz, rakamlarına bakıyoruz, kişilerle tek tek konuşuyoruz. O kadar büyük zaman geçiyor ki ama artık bizim o kadar zamanımız da yok. O kadar zaman beklemeye de tahammülümüz yok. Eskiden şeye benziyordu, doktor randevusu alıp aylarca bekliyorsunuz Beklemek. ve bize sıra gelsin de filmimizi çekilsin. Ama kuantum fiziği bunların hepsini aşıyor. Evet, çünkü kuantum alanında herhangi bir kabloya ihtiyaç yok. Herhangi bir hani yan yana gelmeye, görüşmeye de ihtiyaç yok. Çünkü zaten kuantum alanında maddeler ışık hızı ve düşünce hızıyla e, ulaşıyor ve geri geliyor aynı şekilde. Dolayısıyla bir mesafe sıkıntısı yok. Yani sizin... Tıp olarak işte frekans tıbbından bahsedersek e, dediğiniz gibi bir yerden bir randevu almanıza gerek yok. Biz tabii uzaktan diyoruz ki evet sizin karaciğerinizin enerjisi ya da işte vitamin A'nız eksik ya da şu amino asitiniz eksik diyebiliyoruz. Bu büyük bir kolaylık. Aynı şekilde de e, şirketlerin ya da kişilerin gene analizlerinde finansal konularında genel başarı faktörlerine göre ya da işte kimlik odaklarına göre ya da e, odak noktalarına göre e, finansal ve parasal konulardaki zafiyetlerini e, uzaktan analizini yapabiliyoruz. Tabi aylar sürüyordu şimdi aylar sürmüyor ama şimdi de gene birkaç hafta alıyor çünkü çok detay var. E, şirketler bazında. Şirketler Tabii. bazında. Kişiler bazında o kadar değil. Yani bir gün içerisinde kişiye rapor da sunulabiliyor. E, burada e, on binlerce e, konu Kişiyle ilgili taranıyor. E, bu tarama da gene kuantum alanında fizik e, de atom altı parçalarla yapılıyor. E, kişinin onayıyla çok öz, özel bilgilere de gerek yok. Aslında hepimiz evrende bir frekans yayan e, karbon bazlı yaşam formlarıyız açıkçası. E, dolayısıyla kişiye ulaşmak da zorlanmıyoruz. E, kişinin istediği bilgileri e, kişiyle işte anlaştıktan sonra taradık e, ve her bir konuda ne kadar başarılı, ne kadar başarı konusunda eksiği var. Bu eksikleri yüzde olarak da yani olması gereken yüz üstünden diyelim ki kişide o konu 40 başarılı çıktı, yüzde 60 eksiği var. Bunu kişiyle paylaşıyoruz ve bu 60 eksiği de zaman içinde tamamlamanın yollarını kişiyle Kişinin kişilik özelliklerindeki aksaklıklar ya da eksiklikler mi yoksa kişinin mesela örneğin vitamin değerlerindeki eksiklikler ya da Atıyorum kan şekerindeki yükselmeler, daha somuta indirgersek. Evet, hepsi. Hepsi. hepsi. Evet, yani fiziksel vücut analizlerle de yapılabiliyor. Fiziksel analizler de var. Bilinç, bilinçaltı analizleri de var. Yani bizim e, yanlış düşündüğümüz konularda bu analizlerde yani olabileceği gibi. Duygusal dünyasına da giriyorsunuz. Duygusal dünyasına, da. dünyasına da giriyorsunuz. Evet. Mesela işte e, Türkiye'de konusunun hakimi, e, en büyük firmanın sahibiyle bir finansal para analizi yapmıştık. E, para almak konusunda bir blokajı vardı. Yani e, çok tabii maddi olarak da durumu iyi olduğu için birisi ona 100 lira ya da işte e, bir para uzattığı zaman yok almıyor. Halbuki 
para alınması gereken yani küçük de olsa e, alacaksın. Yani gelen parayı geri çevirmeyeceksin. Böyle mesela blokajlar olabiliyor ki. Bu şimdi. evrene verdiğimiz enerjiyle mi ilgili bir şey bu? Evet. Biz zaten enerji formlarıyız. Bunu 120 yıl önce. İnsan öyle. Evet insan öyle. Yani Tesla e, da Einstein da bunu zaten keşfedip e, atom altı parçalarının bulunmasıyla e, bu konuyu e, ilerletmeye başlamış bilim. Mesela siz evlisiniz, e, eşinizi düşünüyorsunuz bir anda telefonunuz çalıyor. Aslında sizi aramayı o düşündü, e, size bir bilgi gönderiyor düşünce gücüyle ve siz bunu alıyorsunuz. E, düşüncenin hızı da ölçülmüş, 9,5 milyon e, e, kilometre saniyede hızla size bu bilgi geliyor. Ya da sizinle aynı DNA'yı taşıyan oğlunuz. E, belli bir işte birliktelik yaşadığınız sosyal ilişkilerdeki bir iş arkadaşınız. Yani belli bir zaman sonra sizin kesiş, kesişim kümeniz oluşuyor. Çünkü aslında bizim e, yaklaşık 70 ile 100 trilyon hücremiz var. Her hücrede iki DNA taşıyoruz. Birisi çekirdek DNA, anne babamızın e, şey, e, çiftleşmesinden gelen. Bir de e, annemizin DNA'sını taşıyoruz. E, Dolayısıyla benim annem de kendi annesinin, sizin anneniz de kendi annesinin. Yani şöyle e, ağaçta merkeze doğru gitmeye çalışırsanız organizasyon şemasında aslında e, Havva'nın DNA'sı hepimizde var. E, bununla ilgili bir test yapılmış 1999'da Amerika'da. E, sizden bazı doku örnekleri alıyorlar. Binlerce kilometre ileriye gönderiyorlar. Hepsi analiz için yaşatılıyor sizin DNA'nızı taşıyan. Sizde bir etki yapılıyor ve bütün hücrelerinizde de aynı salisede tepkisini ölçüyorlar. Yani aynı işte duygu durumu değişikliği, siz üzüldünüz, siz mutlu oldunuz, siz öfkelendiniz, sizi öfkelendirici şeyler seyrettiriyorlar. E, aynı salisede sizin hücrelerinizde de aynı frekanslar alınıyor. Bir yıl sonra da e, 2000'de bunu Ruslar fare ailesiyle yapıyorlar. Bir fare ailesinde anne farede bir etki yapıyorlar. Yine binlerce kilometre ileride yavru farelerde aynı salisede tepkileri aynı oluyor. Ya da bir yavru farede yapılan etkiyi anne farede ölçebiliyorlar. Bunların hepsi e, kuantum alanında artık e, bizim bilimsel olarak da ispatladığımız ilk çalışmalar. E, hat- kişilerin burada tamamen e, hem iç dünyalarını öğrenmiş oluyoruz ama bu... Bilim ne kadar geliştiği için, bilim çok fazla geliştiği evet, için, gelişiyordu. dünya bunu konuşuyor, biz konuşmuyoruz. Yani Amerika bunu konuşuyor, evet. bütün batılı ülkeler, teknolojisi gelişmiş ülkeler bunu konuşuyor ve frekanslarla ve bilimle, atomla, DNA'larla uğraşıyor bugün. Evet. Genetik yapıyla uğraşıyor. Tabii. Mesela şu an bahsettiğimiz konuyu biz tabii 3 yıldır uyguluyoruz. 5 yıl kadar önce yani dünyanın en büyük firmalarının bana örnek çalışmaları geliyor. Evet, biz bu konuda şunu yaptık. Ee, mesela e, onlar bir yıl sonraki hedefleriyle ilgili e, bazı çalışmalar yapmışlar kuantum alanında. Ne gibi? E, siz işte diyorsunuz ki ben şu kadar yeni satış ya da şu kadar yeni müşteri ya da şuradaki kusurları indirme hedefleri belirtiyorsunuz. E, bu hedeflere e, gidebilmek adına sizin başarılı olmanız gereken faktörler analiz ediliyor ve bu faktörlerde sorunlarınızı size e, kuantum e, alanında biz raporlayabiliyoruz. Diyoruz ki senin satın alma bölümün bunu e, tutturamaz ya da senin muhasebe bölümünde e, işte odak, kimlik odağı yok ya da e, işte patronun şu sıkıntılarından dolayı şöyle bir e, şey ne yazık ki organizasyonel olarak sıkıntılarla boğuşuyorsunuz diyebiliyoruz. Bunu da e, çünkü o bölüm o departman, o kişi, hatta ve hatta e, jeopatik olarak, jeopatik de tabii yeni bir terim olabilir birçok e, bizi seyreden kişiler için, e, dünyanın her noktası aynı enerji formunda değil. Mesela biz işte pusulayla baktığımız zaman aslında kuzeyi değil de Kanada'yı gösteriyor. Çünkü Kanada'da metal yoğunluğu var. Yani pusulalar metale dönerler. E, dolayısıyla da hem elementel olarak, hem magma tabakasındaki e, olaylarla ilgili bile frekanslar bütün dünyanın her noktasında aynı değil. Himalaya'da ile Akdeniz ya da Afrika'daki yerle Kabe'deki enerjiler farklı. E, mesela ölçümler yaptığınızda e, bölgesel olarak da faktörler ortaya çıkıyor. Yani bir şirketin bulunduğu nokta da aslında başarısında etkili olabilir. Hani doğru yerde doğru dükkanı açmıyorsunuz ya da doğru fabrikayı Aynen. kurmuyorsunuz ve bunun batışına sebep Tabii. oluyorsunuz. Biz de diyoruz ki ya bu ne kadar bahtsız bu. Ki hangi kim hangi kim açarsa açsın bu Tutmuyor. dükkan iş yapmıyor diyorsunuz. Evet. Halbuki bunun da bir enerjisi var. Var. 
Ya yani mesela şöyle e, bulunduğunuz noktada daha önce e, toplu bir mezar bulunduysa yani orada insanlar e, negatif enerjileriyle orada bulunuyorlarsa aslında hani derler ya bereketi yok. Ya da çok kederli insanlar Keder. sürekli oraya Tabii. geldiyse. Mesela öyle bir de mesela bizim e, dinimizde nazar da vardır. E, i̇şte aslında bu kötü frekanslar, kötü enerji ya da negatif e, enerji. E, bunlarla ilgili bile mesela performansı etkileyen şeyler olabilir. Bizde savunmaya karşı bile frekanslar var. Yani e, bulunduğun bölgeye karşı koruma, e, işte dış etkilerden gelen şeylere karşı vücudun da bir koruma e, mekanizması var. Bunları da biz kuantum alanında görüntüleyebiliyoruz. Bunlarla Aslında kuantum de... fiziğinin ekonomi etkilerini konuşmaya devam edelim. Bugün evet. burada noktayı koyalım. Ee, şirketlerle ilgili ve patronlarla ilgili de özellikle çok merak ettiğim konu var. Önümüzdeki hafta patronları ve şirketleri de konuşalım. Ee, örneklendirerek de bunları anlatalım ki çünkü fizik dünyanın en önemli bilim dallarından birincisi matematikle evet. beraber. Fiziğin ve matematiğin yalan söylediğini hiç görmedim ben Yok. bugüne kadar. İki iki her zaman dört etmiştir. Evet. Yani siyasette beş eder, beş edebilir. iki eder ama iki ile iki evet. her zaman. Ama matematik ve fizik her zaman birle bir yan yana geldiği zaman da on bir eder. Biz hakikati bulmak için tabii çalışan insanlarız. Ee, dediğiniz gibi analizlerde zaten bunlar çıkıyor.